Друзья мои, всем привет! Пополнение в копилку моего плейлиста с радиоуправляемыми игрушками. Здесь у нас находится дрон, который заехал ко мне буквально за, ну, чуть больше недели. Дней 10, наверное, он ехал ко мне и приехал. Давайте я вам покажу, что мы здесь получаем. Так, пусто. Ребята, в конце этого ролика будет конкурс, поэтому досмотрите до конца и поучаствуйте. Также для тех, кто этого еще не сделал, здесь есть такой колокольчик. Нажмите на него, поставьте галочку и клацните кнопочку сохранить. Тогда вы всегда будете в курсе всех событий на моем канале. И для тех, кто покупает в интернет-магазинах, особенно в частности в китайских интернет-магазинах, хочу посоветовать вам офигенный кэшбэк-сервис EPN. Сам им пользуюсь, поэтому с уверенностью могу сказать, что работает он на все 100%. Разные интернет-магазины Покупаете, получаете свои проценты Почему я его советую? Потому что здесь максимальный процент возврата ваших средств с каждой покупки В общем, ссылочка в описании Заходите, смотрите, участвуйте Pocket Drone 124 квадрокоптер Все характеристики можете посмотреть 2,4 герца, все дела В общем, смотрите сами, даже подсветка имеется Вот, немножко помятая такая коробочка Моделька Называется как-то непонятно, как называется, но смотрите, находится он в такой вот коробочке. Эта же коробочка служит, как я понимаю, зарядным устройством и заодно аппаратурой для управления данного дрона. Я не буду его тащить на улицу, заказывал, кстати, красного цвета, стоимость его на момент заказа была 14 с копейками там долларов. Оп. Ссылочка в описании под этим видео, заходите, смотрите. Давно я к нему присматривался и все-таки решился заказать. Вот, э, заряжается через USB, и здесь у нас вот такой вот, вот такой вот шнурочек непонятный какой-то, с тремя контактами, двумя даже контактами. Вот, достаем, здесь у нас еще имеется инструкция. Но я не думаю, что нам пригодится инструкция. Запускать его буду дома, не буду ее тащить на улицу, потому что, ну, не такая уж это крутая вещь. Смотрите, он весь заламинирован или запаян в пленочку которую я сниму сейчас. Вот так вот. Оп. Прикольно, слушайте. А ну-ка, не тряхнуть его сюда. Вот так он выглядит. Красного цвета, как я и заказывал. Красного цвета здесь у нас имеются всякие подсветочки. Вот сюда вставляется зарядное устройство. И здесь же включение и выключение. Оп! И он включился. Класс! А, получается, сзади у нас синие огоньки, спереди красные. Это закрывается. Как у нас включается сама аппаратура? Да вот же она включается. Смотрите. Он off. Включаем. Непонятно, включилось или нет. Здесь у нас... А, кстати, что у нас здесь еще есть? Имеется у нас вот шнур для зарядного. А, я так понимаю, сюда нужны еще батарейки. Вот. Есть у нас еще в комплекте. Откроем, посмотрим. Ну, откроем. Сложно сказать, откроем, потому что здесь нужно его разрывать. Давайте разорвем. Что уж поделать там? Посмотреть-то нужно, правильно? Если что, я так, давайте скальпель возьму. Заменю потом другим кулечком. Влагу у меня такого добра хватает. Все это вытряхнем сюда. Так. Шнурочек. Для того, чтобы прицепить вот эту вот штуку и не потерять потом. Это что такое? О, подставочка. У него даже есть подставочки. Посмотрите, вот. Вот сюда они крепятся. Вот в эти маленькие-маленькие дырочки. Вот такие вот маленькие-маленькие ножички. Блин, я даже не знаю, нужно они вообще или нет. Значит, есть еще один, два, три, четыре запасных винта. Что это? Вообще не понимаю, что это такое. Есть еще один, два, Три, четыре, да ладно, пять. 
общем, ладно. В общем, в общем счете у нас идет 5, 9 винтов запасных и 3 ножки. Ну, как-то не знаю, то ли с математикой у кого-то плохо, потому что... Но, тем не менее, тем не менее, это неплохо. Так, я очень надеялся, что хватит у меня аккумулятора дозаписать ролик, но нет же, блин, он вырубилась камера, поэтому подключил я сейчас э, Powerbank и решил доснять. Вот, приготовил я сразу, у меня есть вот такой вот китайский мультитул, можете поискать у меня на канале, я его заказывал тоже из Китая. Просто видите в поиске мультитул, в поиске канала, и вы его найдете. Потому что здесь у нас э, нужны батарейки я так понимаю в ускоренном виде я сейчас раскручу все это дело чтобы вам не ждать так с трудом разобрал блин не хотел никак сниматься здесь у нас находится раз две батарейки три четыре батарейки значит четыре батарейки все нужно вставить вот для того чтобы что-то понимать я сейчас пойду найду батарейки не буду смотреть эту инструкцию. Проверю, работает ли. И подключу этот квадрик. И мы с вами пойдем полетаем. И я вкратце расскажу, как это работает. Хорошо ли он летает. Качественно ли. Ну, собственно, сами все увидите. Поэтому не отключаемся. Буквально через секунду вы сможете все увидеть. Но мне понадобится на это существенно больше времени. Поэтому я пошел работать. камеру все это дело значит видели как он летает что могу сказать управлять им очень тяжело потому что он во первых очень маленький он очень быстро набирает обороты и очень быстро их сбрасывает то есть найти срединку так чтобы держать его нормально в воздухе на одной высоте скажем очень тяжело вот теперь по пульту а, еще зарядка заряжается он минут 7 примерно что от зарядного устройства что вот этого от самой аппаратуры без разницы вот, теперь по пульту. Что у нас по кнопочкам здесь? Это индикатор у нас. Вот. Включение, выключение. Вот. Этот индикатор светится, когда вы ставите на зарядку. Триммер. Вперед-назад. 
вправо-влево, ну, соответственно, стики управления, да, видели там в комплектации есть еще стики, которые вот эти можно открутить и накрутить там другие стики. Вот. Э -э дальше. Здесь у нас э -э возврат. Возврат работает просто ужасно, вы понимаете, он вернется туда, где вы его точно ожидать не будете. Headless мод работает тоже, скажем так себе, ну, не очень. Я пытался, конечно, но, по-моему, управлять стиками будет намного удобнее смотря просто где у него находится передняя часть, где задняя часть квадрокоптера и две кнопочки, которые по инструкции отвечают за фото и видеосъемку ну не знаю, как на это можно прикрепить еще какую-то камеру я вообще честно говоря без понятия поэтому э, в этом плане ничего сказать не могу ну в целом квадрокоптер, ну если взять просто поиграться, то прикольная штука а если... да что если, какой если и он просто квадрокоптер приходит для того, чтобы просто взять им постоянно носить с собой и в свободное время там хотите поразвлекаться достали квадрокоптер по играде вот ребята ссылочка на квадрокоптер в описании выводы делайте сами покупать его не покупать ну в принципе мне понравилось понравилось но говорю нужны навык, навыки управления заодно можно потренироваться потому что управлять этим квадрокоптером все таки немножко сложновато Теперь конкурс. Победитель сможет выбрать любой товар на Алиэкспресс стоимостью до 5 долларов с учетом стоимости доставки и просто даст мне ссылочку, я закажу этот товар. Для этого нужно быть подписан на мой канал, вам нужно поставить лайк этому видео и вам нужно написать какой-нибудь комментарий под этим видео на YouTube. Я желаю вам всем удачи, спасибо за просмотр, ребята, пока!